কারণ আপনার বডি ডিহাইড্রেট হয়ে যাবে তখন আপনার শরীর আরো খারাপ হয়ে যাবে তারপর ভাই এদেরকে কি উত্তর দেব তার দেশে আমাদেরকে বকা বকা দিবে এই যে ভাই শান আমি একটু বাইরে যান সারিন লাগে আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে মামা গুমা ঠিক সো হে এ পরিশিল সরি হে তুই কি আমার ঠেস মারা সারা কোন কথা কই তরস না আই তো না তুই একটা ঠেস মারলি তুই কি এরকম সারের সাথে প্রাইভেট কথা আছে आलाप आज उपहार আমনে কি কইতে আছেন ও আরেকটা মহিলার বিয়ে করে মোর ডারে লই আইছে এই এমন লাগে উপহার আমনে কি তামসা শুরু করছেন আমনে কি শুরু করছেন আউলো দল পেশাল পুট দিয়া আমনে কি আউলোর বাড়াইতে চাইছেন এই সাসামিয়া আমনে কি শুরু করছেন আমনের মাথা মতো আউলো হই গেছে এমনি সংসার আগুন লাগ গেছে আমনে এসে আবার আউলো গাইতে তাহলে তুমি কি করবা তুমি কি বসে বসে কানবা না বাবার বাড়ি যাবা কি করবা কি মুই মোর বাহের বাড়ি এই জামু লইয়া যাইয়া ওকে সত্য গোষ্ঠীর নামে মামলা করমু घरेजो न बाला मानुष ना पाइजाम टपा कर खेला भूले फेले 
আমি আরে আমি ওই যে স্বপ্ন আড্ডা নামে একটা কোম্পানিতে আছে না ওখানে তো আমি ইন্টারভিউ দিতে আসছি আমি ওই মামুর বুটাকে বললাম আমি স্বপ্ন আড্ডা কোম্পানি খুঁজি অফিসটা কতি আমাকে কলা খেয়ে আমাকে বসিয়ে দিয়ে টপাক করে আমাকে বেঁধে ফেলালো ও কি কইলো তুই স্বপ্ন আড্ডা কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিতে আইছো হ্যাঁ আবার তার কাছে জিজ্ঞাসা করছো কোম্পানির ঠিকানা কোনাই কেন হ্যাঁ বুঝছি এ বিশ্ব বাহিনী আর কি আচ্ছা ঠিক আছে আর তোরে বাদন ফুরি দিতে আসি তুই আজ চলে যা কালকে সকালে আইও খালা গো আলাবু আপা গো আপনি মনে করেন আমার ধর্মের বইন লাগছেন আমি তো নতুন আসছি এখানে আমি রাত্রে কই কাটাবো আমার থাকার কোনো জায়গা নাই কো যার কাছে আসছি তাকে খুঁজে পাচ্ছি না কো আমার তো একটা মনে করেন বাঁকা মুড়ির মতো শেলটার দরকার হোটেলে যে থাকবো পকেটে টাকা থাকতে হবে নাকি টাকা তো নাই পকেটের অবস্থা বাঁকা মুড়ি তেল কম ঝাল বেশি মনে করেন যে চাকরির আশায় খুলে <laughs> <laughs> যে কাজ ধরি সেই কাজের মধ্যে ঝামেলা লেগে যায় আমি কি নিজের পায়ে আর দাঁড়াতে পারবো না স্যার সাথে কথা বলি স্যার সাথে কথা বলতে হবে না স্যার সাথে কথা বলতে কোনো লাভ না এসে তো কোনো কথা বোঝে না কোনো আমার উত্তর দিতে পারবো না রোমান্টিক ভাবে কথা বলো না রোমান্টিক কথা বলো না এখন রোমান্টিক কথার সময় না রোমান্টিক কথা বোঝেন আর তো কিছু বোঝেন না হয়েছে এত জিলাপির প্যাচের মতো কথাকে বাঁচাতে হবে না কি বলবেন আচ্ছা তুমি না বাড়ি আপনি তো সারের পিএস তাই না আমাদের অন্য আমাদের দুইজন যে পিড়ি আছে তাকে মানে মোটামুটি এক প্রকার ধরে নিতেছে এখন যে আমি কি করব কিছু বুঝতে পারতেছি না স্যার কে যে কিভাবে বলবো বা কি করবো আমার মাথার মধ্যে কোনো কিছু আসতেছে না হেল্প মি প্লিজ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনার এত পেজ কি মাথা নিয়ে কিভাবে করে ঘুম হবে সেটাই বুঝতে পারতেছে না 
रूपवती गुणवती केशवती एक मे रूपवती सकाले पत्री जया पत्री देखा सुना कबुल प्रत्येक हाथ 
বিশ্বাস করো আমি তোমার উপর অনেক খুশি তুমি যে কি কোনা রাতের বেলা সূর্য উঠবো কই থেকে সান দিয়ে উঠছে এত অবাক অনেক কিছুই নেই কথার কথা মানে মুখের কথা না তোমার অন্তরের কথা তুমি আমার এমন একটা কথা কইতে পারলা দাহ করু না তোমার সাথে তোমার অনেক দিনের পরিচয় বিয়ার আগে তোমার সাথে যখন আমি প্রেম করতাম তখন তুমি অনেকবার কইছ জীবনে মরণে আমরা সবসময় এক থাকো বিয়ার পরেও আমি যদি মরে যাই তুমি বিয়া করবো না তুমি যদি মরে যাও আমি বিয়া করুম না কি কথা রাখছো তুমি তোমার ওয়াদা রাহ নাই তুমি ঠিক এই আর একজনের বিয়ে করে বাড়ি লই আইছো ওয়াদা বলো প্রতিশ্রুতি বলো আর প্রতিজ্ঞা বলো এটা আমার আগে তুমি ভঙ্গ করছো সামান্য একটা গুজো একটা গুজব শুনা তুমি তোমার নিজের যান বাসনের লেগা আমরা তুমি পার করে দিছো আমরা তুমি দূরে সরাই দিছো সরি আব্বা সরি ঠিক আছে তাহলে কালকে পাচ্ছি দেখি পছন্দ যদি হয় তাহলে কবুল করে ভালো হবে আব্বা যদি আমার পছন্দ না হয় আমি খুবই কিন্তু চুজি একজন ছেলে আপনার ছেলে তো আমি বোঝেন না যদি পছন্দ না হয় তখন কি করবেন একটা কাজ করি মানে সকালে আমরা খায়া দেয়া বাইর হই গটকরে নিয়া পাত্রি দেখতে থাকি একটার পর একটা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার পাত্রি পছন্দ না হবে ততক্ষণ আমরা পাত্রি দেখতেই থাকবো একটা কথা বলি আব্বা বলেন আপনি আমার বিবাহের জন্য এত অস্থির হয়ে গেছেন কেন আব্বা আব্বা এটা কঠিন প্রশ্ন বললেন এই যে মাছ তরকারি কাটতে যাইয়া আমার যে কতবার হাত কাটছে আমার দুই তিন কেজি রক্ত বাইরে গেছে এর মধ্যে এই কথা মনে হইলে এই যে দেখে চোখের করে পানি এসে গেছে আচ্ছা ঠিক আছে যান আব্বার টেনশন করেন না রক্ত হওয়ার জন্য যা যা লাগে আমি সব কিনে দিন আমি শুনছি আঙ্গুর তারপর কচু পাতা এগুলি খাইলে রক্ত টক্ত হয় বেদানা আমি টনকে টন মনকে মন আপনার জন্য কিনে দিব আপনি যত ইচ্ছা খাইবেন অসুবিধা আছে গাদার বাচ্চা গাদায় কয় কি আমার জন্য নাকি মন কে মন টন কে টন রক্ত উৎপাদনকারী খাবার কিনে দিব আজ দশ বছর ধরে আমি নিজ হাতে রাঁধতেছি আমার স্বপ্ন ছিল আশা ছিল যে আমার ছেলে একটা বিয়ে করবে একটা পুত্রবধূ আসবে সেই পুত্রবধূ রান্না বান্না করবে আমার পরিশ্রম লাঘ হবে একটা লাস্ট কথা বলি শেষ কথা আপনি যদি আমার সাথে কালকে সকালে পাত্রি দেখতে না যান তাহলে কিন্তু আমি গলায় দড়ি দেবো আব্বা এত খারাপ মুড়ি তো আমি না আমি তো মাখা মুড়ি সরে সরে কথা বলতে হবে না যা মুড়ি একটা খাওয়ার দিন করলো বলছো আপনি এখানে বস্তির মহিলাদের মতো ঝগড়া করছেন 